नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अशोक ए टू डू यूट्यूब चैनल में दोस्तों मेरा नाम अशोक सैनी है और आज के इस वीडियो में समझ आ रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर जो इंडक्शन मोटर होती है उस इंडक्शन मोटर में चाहे वो सिंगल फेस हो या थ्री फेस उसके अंदर जो बाइंडिंग की जाती है उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं उन टाइप्स में से भी हम के अंदर हम समझ जा रहे हैं कि एक कंसेंट्रिक एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग्स क्या होती है किस तरीके से की जाती है और इसकी जो इमेज के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे कि ये देखने में किस टाइप होती है जब हम इसको करते हैं और वैसे बाइंडिंग्स तो कई टाइप की जाती है चाहे वो सिंगल फेस हो या थ्री फेस में इंडक्शन मोटर हो तो डिपेंड करती है मोटर की कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग या एक्चुअल मोटर कहाँ पे यूज़ करना है किस टाइप की कैपेसिटी में हमको या कितनी पावर की मोटर हमको बनाना है उस पर डिपेंड करती है मोटर की बाइंडिंग जिसमें से सिंगल लेयर डबल लेयर बाइंडिंग्स भी रहती हैं लेकिन यहाँ पे हम समझेंगे कंसेंट्रिक कंसेंट्रिक या कंसेंट्रेट बाइंडिंग या डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग क्या होती है इन थ्री फेस या सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के अंदर तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बेसिक थियोटिकल इसके अंदर समझ लेते हैं कि कंसनट्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इसको कंसनट्रेट बोल सकते हैं आप बाइंडिंग्स क्या होती हैं तो इसके रिगार्डिंग मैं अभी इसमें कुछ थियोरटिकल डाटा कलेक्ट किया है मैंने उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे इसके बाद मैं ये बाइंडिंग कैसे करते हैं उसके लिए भी कुछ कैलकुलेशंस फॉर्मूले और जो उसका बाइंडिंग डायग्राम रहता है उसके माध्यम से आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाने का प्रयास करूँगा तो यहाँ पर सिर्फ हम समझ लेते हैं इसकी बेसिक थ्योरी और डिजाइन किस टाइप की वो मैंने इमेज कलेक्ट की उसके माध्यम से किस टाइप से वो दिखती है तो कंसनट्रेट बाइंडिंग इज वैन वैन आइदर स्टेटर और रोटर स्टेटर और रोटर दोनों की जा सकती है हैज वेल डिफाइंड मैनेटिक फोल्स विथ ए कॉइल अराउंड वाइल डिस्ट्रीब्यूटेड हाँ वाइल डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग इज वैन द आयरन न्यूक्लियस हैज सेवरल स्लॉट्स एंड वायर्स ऑफ डिफरेंट बाइंडिंग सेयर स्लॉट दिस इज डन फॉर अपोचिंग साइनसोडल सेप ऑफ एन एम एम एफ यानी कि मैंगने टो मोटिव फोर्स एस कंसनट्रेट बाइंडिंग पोल्स डिलीवर लॉट तो ये तो ठीक है मतलब ये बेसिक थ्योरी है जब ये मैं इसलिए बनाया कि जब आपको एग्जाम में लिखने को पूछ जाएगी वाट इज कंसनट्रेट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग्स तो उसके बारे में आपको देखेंगे सभी अभी हम समझ लेते हैं सेपरेट सेपरेट पहले देख लेते हैं यहाँ पे मैं दो फिगर यहाँ पे इसके लिए हैं पिक्चर्स लिए हैं नेट से तो आप उसमें क्लियरली आइडेंटिफाई हम कर पाएंगे कंसनट्रेट बाइंडिंग किस टाइप की दिखती है या डिस्ट्रीब्यूट बाइंडिंग किस टाइप की दिखती है तो ये पहला इमेज जो है ये कंसनट्रेटेड बाइंडिंग्स की है या कंसनट्रेट बाइंडिंग बोलेंगे और ये सेकेंड है वो डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग है अब डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग जो है आप देखें इस टाइप की होती है जनरली सिंगल फेस थ्री फेस इंडक्शन मोटर रहती है उसके अंदर भी की जाती है और आप देखें इसमें मैं आगे और इसमें एक्सप्लेन अच्छे से किया है मैंने तो ये जो इस टाइप बाइंडिंग रहेगी ये आपकी सिंगल लेयर या डबल लेयर में भी हो सकती है डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग ठीक है लेकिन यहाँ पर जो है ये सेपरेट सेपरेट रहती है आपकी कंसनट्रेट कंसनट्रिक या फिर कंसनट्रेट बाइंडिंग्स ठीक है आप इस टाइप की आपको देखने मिलेगा अभी हम इनको सेपरेट सेपरेट और समझ लेते हैं और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा पहले यहाँ पे हमने क्लियर किया है कंसनट्रेट या कंसनट्रिक बाइंडिंग्स के बारे में तो यहाँ पे हम इस इमेज भी है पहले हम इसकी थ्योरी देख लेते थोड़ा सा कंसनट्रेटेड बाइंडिंग्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन ओवरलेपिंग बाइंडिंग्स ठीक है जो कंसनट्रेट बाइंडिंग होती है उनको हम नॉन ओवरलेपिंग बाइंडिंग्स भी कहते हैं ओवरलेपिंग बाइंडिंग्स का शब्द यहाँ पर क्यों आया चूँकि जो डिस्ट्रीब्यूट बाइंडिंग्स है उसमें क्या रहता है कि आपकी सिंगल लेयर डबल लेयर बाइंडिंग की थी और ओवरलेपिंग होती है वहाँ पे लेकिन इसमें ओवरलेपिंग बाइंडिंग नहीं होती इस कारण इसको बोलेंगे कंसनट्रेट बाइंडिंग विच आर आल्सो कॉल्ड नॉन ओवरलेपिंग बाइंडिंग्स हैव बीन वाइडली यूज फॉर परमानेंट मैगनेट मशीन इन द के पावर यानी किलो की पावर रेंज या उस सुबर की मोटर रहती है उनमें हम करते हैं कंसनट्रेट या कंसनट्रिक टाइप की वाइंडिंग ये आपको विशेष ध्यान रखना है दूसरा इनको बोलते हैं नॉन ओवरलेपिंग बाइंडिंग्स या दूसरा बोल सकते हैं किलो वाट या उस सुबर की अब रेंज की हाई कैपेसिटी मोटर रहती है उसमें हम यूज करते हैं कंसनट्रिक बाइंडिंग कंसनट्रेट बाइंडिंग आर इंडिटेड इंडिट एट्रेक्टिव ड्यू टू देयर शॉर्ट एंड वाइंडिंग्स एंड द लो टॉर्क रिपल दैट कैन बी अचीव तो यहाँ पे आपको ये डायग्राम के माध्यम से इमेज के माध्यम से फेयर माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली आपको दिखा गया है इनमें मैंने रेफरेंस लेके आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि कंसनट्रिक या कंसनट्रेट बाइंडिंग जो रहती है पहली बात तो ओवरलेपिंग नहीं होती दूसरे के प्लस ये जो कैपेसिटी हाई रहती है मतलब कि किलो वाट से ऊपर की बाइंडिंग जो मोटर रहती है उनमें इसका हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप देखें इसका जो आपका आर्मीचर या आपका स्टेटर आर्मीचर भी होती है स्टेटर स्टेटर में भी होती है तो यहाँ पे जो स्लॉट्स हैं आपके उन स्लॉट्स में आप देखें किस तरीके से क्लियरली क्लियर यहाँ पे बाइंडिंग की जा रही है दिखाया गया क्लियरली इस इमेज के माध्यम आप समझ सकते हैं ये सेपरेट सेपरेट बाइंडिंग्स यहाँ पे हैं
तो ये जो मैं समझाने प्रयास कर रहा हूँ पावर पॉइंट माध्यम से ये आपको एग्जाम में लिखने के लिए या थेटिकल है इसके बाद हम इनकी जो डायग्राम है बाइंडिंग डायग्राम कैसे करेंगे कैलकुलेशन करेंगे फॉर्मूला क्या रहेगा वो सभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूँगा बनवाई में सारे डाउट्स क्लियर करने का हम प्रयास करेंगे पहले हम थ्योरी समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से इन दीज बाइंडिंग्स कौन सी बाइंडिंग्स इन कंसेंट्रेट बाइंडिंग्स द कॉइल्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड रेदर देन दे आर कंसेंट्रेट एट वन पर्टिकुलर स्लॉट ठीक है दैट्स इट्स फाइनल द आर्मेचर पोल्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ आर्मेचर स्लॉट्स द कंसेंट्रेट वाइंडिंग्स कैन इंड्यूस मैगजिमम ई एम एफ वट द नेचर ऑफ ई एम एफ इज नॉट एग्जैक्टली साइनोसोडल ठीक है ये कंसेंट्रेट वाइंडिंग होती है वो मैगजिमम ई एफ मोटर रहती है मतलब जो बाइंडिंग में मैगजिम ई एफ तो प्रोड्यूस होता है जनरेट होता है बट जो कि साइनस सोडल फॉर्म में नहीं होता है ये आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कंसेंट्रेट बाइंडिंग्स के अंदर ये बाइंडिंग्स की इमेज फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं कंसेंट्रेट बाइंडिंग के ये इमेजेस मैंने नेट से लिए रेफरेंस के लिए ठीक है नेक्स्ट हम समझ लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग सेपरेट क्या होती है तो डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग जो जनरली हम करते हैं सिंगल या डबल में होती है इसमें आपके क्या बोलते हैं आपके स्लॉट्स रहेंगे 24 स्लॉट्स या आ, या फिर आपका 36 सिक्स स्लॉट्स हो जाएंगे उसके बाद में आपके पोल्स कितने बनाना हमको कॉयल पिच कितनी होगी कितनी कॉयल्स रहेंगी सिंगल लेयर है डबल लेयर बाइंडिंग है वो सभी इसी के अंदर होंगी डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग के अंदर तो वो क्या इसके बारे में थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं कि द डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडक्टर जो कंडक्टर वायर होता है पहले पढ़ लेते हैं ई स्लॉट इक्वली ठीक है द डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडक्टर ई स्लॉट इक्वली द कंडक्टर आर प्लेस्ड अंडर सेवरल स्लॉट्स द डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग्स रिड्यूस द आर्मेचर रिएक्शन एंड हेल्प इन वेटर कूलिंग इन दीज बाइंडिंग्स द इंड्यूस ई एम इज लेस यहाँ देखना द इंड्यूस ई एम इज लेस बट इट इज मोर साइनोसोडल इन नेचर देन कंसनट्रेट बाइंडिंग्स वाइंडिंग्स आर ऑल्सो क्लासीफाई एस लेफ्ट एंड बैक बाइंडिंग ये अलग हो जाएगी लेकिन फिलहाल में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि द इंड्यूस ई एम इज लेस बट इट इज मोर साइनोसोडल इन नेचर देन कंसेंट्रेट बाइंडिंग तो ये दोनों टाइप की बाइंडिंग्स होती है सिंगल फेस एंड थ्री फेस इंडक्शन मोटर में और आप समझ होंगे डायग्राम इमेज के माध्यम से आप समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे देखें ओवरलैपिंग हो रही है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हो रही है अब इसमें जो बाइंडिंग्स हैं ये भी आपकी होती है सिंगल लेयर या डबल लेयर सिंगल लेयर में करते हैं तो जो बाइंडिंग्स हैं कॉइल्स हैं कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्स बढ़ जाते हैं प्लस आपकी कॉइल्स की संख्या कम हो जाती है और जो कॉइल्स ये थोड़ी मोटी बनती हैं और यदि आप डबल लेयर की बाइंडिंग्स करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्स कम होते हैं लेकिन कॉइल्स की संख्या डबल हो जाती है चूँकि डबल लेयर में हम उनको करते हैं कैपेसिटी काम वही रहता है बट ये आ, उसकी डिजाइन रहती है किस टाइप से आप करना चाहते हैं तो ये कंसेंट्रिक एंड डिस्ट्रीब्यूट बाइंडिंग्स के बारे में एक बेसिक ओवर में देने का प्रयास किया और ये वीडियो हमने बनाई है एक स्पेशल रिक्वेस्ट है हमारे पास और हम उनका इस वीडियो मैंने कमेंट भी लिए है हमारे ये सब्सक्राइबर हैं स्वदेशी बॉय करके जी हैं और ये हमसे इस टॉपिक के ऊपर कई बार रिक्वेस्ट करते थे सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए इनका आप देख लें ये हमारे सब्सक्राइबर हैं स्वदेश बॉय इन्होंने लिखा सर सिंगल फेस और थ्री फेस इंडक्शन मोटर बाइंडिंग्स पर भी वीडियो बनाए दो टाइप की इन्होंने बोला कंसेंट्रिक एंड डिस्ट्रीब्यूटर टाइप की बाइंडिंग फिर इन्होंने नेक्स्ट हमारी वीडियो पे कमेंट किया था कि सर वेरी नाइस आपकी वीडियो अच्छी है बट सर आपने हमारी वीडियो नहीं बनाई है तो ये हमको लगा कि ये भी नाराज़ हो गए हैं तो हम नहीं चाहते कोई हमारा सब्सक्राइबर जो है नाराज़ हो और आप जो टॉपिक बोलेंगे सजेस करेंगे हाँ हमको डिले हो सकता है बनाने में हमको देरी हो सकती है समय उपलब्ध नहीं हो पाता समय की अभाव के कारण लेकिन हम प्रयास करते हैं कि आपके जो कमेंट में आप टॉपिक सजेस्ट करते हैं उन टॉपिक पर निश्चित वीडियो बनाती है और हम स्वदेश बॉय जो भाई हैं इनसे बोलना चाहेंगे कि आपकी वीडियो काफ़ी डिले बना पा रहे हैं हम उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे और आप नाराज हो गए हैं तो उसके लिए हम आपसे भाई नाराज ना हो आपका हक है आप बोल सकते हैं तो भाई आपके लिए मैंने ये कुछ डाटा कलेक्ट करके थियोटिकल बनाया है और आप जिन्हें बोला था कि इस वीडियो के लिए जो आप इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं डायग्राम वगैरह पूरा कंप्लीट बनाइए तो अब मैं इस फील्ड में आ गया हूँ बाकी की सारी वीडियोज़ आप जो बोल रहे हैं सारी बनाऊँगा और आपने जो नहीं बोला उसके अलावा भी आपको बाइंडिंग रिगार्डिंग वीडियो मैं नेक्स्ट देने का प्रयास करूंगा तो आप नाराज ना हो ये बेसिक्स मैंने स्टार्ट किया थियोरिटिकल नेक्स्ट वीडियो उसके डायग्राम से रिलेटेड वीडियोस होगी तो उम्मीद करते हैं स्वदेश भाई अब आपका टॉपिक हमने कवर करने का प्रयास करेंगे आप नाराज ना हो और हम उम्मीद करते हैं आपको इससे हेल्प मिलेगी और हम अदर सब्सक्राइबर से भी रिक्वेस्ट करेंगे आपको जो टॉपिक की वीडियो चाहिए जिस टॉपिक के ऊपर चाहिए तो आप नि
और निश्चित ही मुझे भी लगता है कि मैंने काफ़ी डिले कर दिया इनके टॉपिक की वीडियो बना पर तो उसके लिए मैं आप सभी सब्सक्राइबर से प्लस हमारे मैन सुरेश भाई से तो माफ़ी चाहूँगा ही ठीक है तो वीडियो नहीं स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके लिए पब्लिश करेंगे उम्मीद करते हैं आपको कंसनट्रेट एंड डिस्ट्रीब्यूट बाइंडिंग से रिलेटेड ये बेसिक थियोरिटिकल था ये तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट मोटर बाइंडिंग्स की वीडियो के डायग्राम और जो भी कैलकुलेशन होती है उसके वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों